പി പി ഡി അറ്റ് പി എസ് വേൾഡിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം മക്കളെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ രാസബന്ധനം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ തുടങ്ങി അതിൽ അയോണിക ബന്ധനം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തു അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് രാസബന്ധനത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് സഹസംയോജക ബന്ധനം കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ സഹസംയോജക ബന്ധം കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് എന്താണ് കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ കോ വാലൻറ്റ് വാലൻസി കോ സഹകരിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിക്കുക സഹസംയോജക ബന്ധനം സഹകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചില മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നോക്കൂ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനേഴ് മാസ് നമ്പർ മുപ്പത്തഞ്ച് ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനേഴാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ബാഹ്യശലിൽ ഏ ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ അല്ലേ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ക്ലോറിൻ ആറ്റം കൂടെ എടുത്തു പതിനേഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് നമുക്ക് ക്ലോറിൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജിച്ച് ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവണം സി എൽ ടു സി എൽ ടു പറയുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ തെന്മാത്രയാണ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയും സി എൽ ക്ലോറിൻ്റെ ഒരു ആറ്റം സി എൽ ക്ലോറിൻ്റെ മറ്റൊരു ആറ്റവുമായി സംയോജിക്കുന്നു കൂടിച്ചേരുന്നു ഗീവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു സി എൽ ടു ക്ലോറിൻ തെന്മാത്ര മോളിക്യൂൾ അപ്പം ഈ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ക്ലോറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവണം സി എൽ ടു ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് ക്ലോറിൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ക്ലോറിൻ്റെ തെന്മാത്രയായിട്ട് മാറുന്നത് എന്തിനാ എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ആറ്റങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരതല്ല രണ്ട് ആറ്റം ചേർന്ന് സി എൽ ടു ആയി മാറുമ്പോൾ സ്ഥിരതയും കിട്ടും സ്ഥിരതയുള്ള കണികയായിട്ടും മാറും ഒരാറ്റത്തിന് സ്ഥിരത കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ബാഹ്യ ഷെലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പൂർത്തിയാവണം ഇവിടെ ബാഹ്യ ഷെലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ഏഴ് അത് എട്ടാക്കണം ഈ ക്ലോറിൻ്റെ ബാഹ്യ ഷെൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ഏഴ് അത് എട്ടാക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജിച്ച് ക്ലോറിൻ തന്മാത്രയാകുമ്പോൾ ഈ ഏഴുള്ളത് എട്ടാവുമോ ആവോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ക്ലോറിൻ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് ഒക്ടറ്റ് ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ദിസ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം നീഡ് വൺ മോർ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഈ ഏഴ് എട്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനും ഏഴ് എട്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾക്കും എട്ടാക്കാൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആക്കാൻ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടണം പിന്നെ തമാശ രൂപത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം പറയാം ഇപ്പൊ ക്ലോറിൻ എൻ്റെ ഒരു ആറ്റം അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ വേറൊരു ക്ലോറിൻ ആറ്റം അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഈ പോണ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ക്ലോറിൻ ആറ്റം രണ്ടാമത്തെ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ തരുമോ അപ്പം ആ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ചോദിക്കുന്നു എന്തിന് എൻ്റെ ബാഹ്യശലിൽ ഏ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് എട്ടാക്കാനാ അപ്പം മറ്റേ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും വെറുതെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു നോക്കുക എന്തായിരിക്കും മറ്റേ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മറുപടി ആ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മളാണ് പറയുക ആ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ബാഹ്യശിൽ ഏ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളു എനിക്കത് എട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയെങ്കിൽ വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ നടക്കണമെന്ന് പറയും അല്ലേ പറയില്ലേ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോറിൻ ആറ്റം പറയും എനിക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ നടക്കണേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എനിക്കും ഉണ്ടാന്ന് പറയും കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എനിക്ക് താ ഞാൻ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളത് വഴി വരികയാണ് മൂന്നാമത് വന്ന ആൾ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബാഴ്ശലിൽ ഏ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളു അത്
മൂന്നാമത് വന്ന ആൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹകരിച്ചു കൂടാം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാക്കും എട്ട് പൂർത്തിയാക്കിക്കൂടാം ശരി എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം സഹകരിച്ചിട്ട് അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം യെസ് ഈ ക്ലോറിൻ്റെ ബാഷിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ക്ലോറിൻ്റെ അപ്പർ മോഷനിലോ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ശരി അപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം അതെങ്ങനെ വരക്കുന്നതിനാണ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ബാഹ്യ ശല്യത്തിൽ ഇലക്ട്രോണാ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ബാഹ്യ ശല്യലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഉണ്ട് രണ്ടും എട്ടും എഴുതേണ്ട കെ ശല്യുള്ള രണ്ടും എൽ ശല്യുള്ള എട്ടും നമ്മൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ബാഹ്യ ശല്യലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പം ഈ ക്ലോറിൻ്റെ ഔട്ടർ മോഷനിലുള്ള ഏ ഇലക്ട്രോൺ ആണത് ഇതേപോലെ അടുത്ത ക്ലോറിൻ സി എൽ ഇതിൻ്റെ ബാഹ്യശല്യ ഏ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർന്നു ഗേവ്സ് എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗേവ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്ലോറിൻ ആറ്റം അതിൻ്റെ ബാഹ്യ ശരിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റലിൽ ഏ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പാറണായി ഏഴാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വെക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് കാർ ക്ലോറിൻ്റെയും ഇടയിൽ വെക്കുന്നു ഏഴ് ഇനി ഈ ക്ലോറിനും എ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വെക്കുന്നു അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആരതാ രണ്ടാമതും കൂടിയാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും കൂടി രണ്ടാളും ഷെയർ ചെയ്താൽ രണ്ടാളും പങ്ക് വെച്ചാൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയില്ലേ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് രണ്ട് നാലും രണ്ടും ആറും രണ്ടും എട്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് രണ്ടാക്കും അഷ്ടകം പൂർത്തിയാവും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോശലിൽ ഇതിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആരതാണ് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാളതും കൂടി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ രണ്ടാളും കൂടെ പങ്കുവെച്ചതാണ് ഷെയർ ചെയ്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോണാണ് ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഷെയർ ചെയ്തു ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഷെയർ ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ ഈ കാർ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ബാഹ്യ ഷെല്ലിൽ എട്ടായി ഈ ക്ലോറിൻ്റെ ബാഹ്യ ഷെല്ലിൽ എട്ടായി ഇങ്ങനെ ബാഹ്യ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവെക്കുന്നതിനാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം എന്ന് പറയാം കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനമാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ അത് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ക്ലോറിൻ തന്മാത്രയിലെ രാസബന്ധനം നോക്കൂ ക്ലോറിൻ തന്മാത്രയിലെ രാസബന്ധനം ക്ലോറിൻ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ സംയോജിക്കുകയാണ് കൂടി ചേരുകയാണ് ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ശൈലിയിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ശൈലിയിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇനി ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ശൈലിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ശൈലിയിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ രണ്ടിൻ്റെ നടൂല് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആരുതാ രണ്ടാളതും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ക്ലോറിൻ്റെതും ഈ ക്ലോറിൻ്റെതുമാണ് നോക്കുങ്ങ
ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനമാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം അഥവാ കോവാലിൻ്റെ പൊണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ ഒന്നാമത്തെ ക്ലോറിനാറ്റത്തിനും എട്ട് പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടണം രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിനും എട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടണം അപ്പം അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കേണ്ട രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുള്ളൂ ബാഹ്യശലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പൂർത്തിയാക്കാൻ ടു ഗെറ്റ് ഒക്ചറ്റ് ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇഫ് എൻ ആറ്റ് ഇഫ് ടു ആറ്റംസ് ദ നീഡ് ദി ദ ഹാവ് ടു റിസീവ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കും ഇലക്ട്രോൺ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട ആറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദം കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് ഈസ് പോസിബിൾ അവക്കിടയിൽ സഹസംയോജക ബന്ധനം മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എങ്ങനെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവയായിരിക്കും അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുള്ളൂ എന്നാൽ രണ്ടാറ്റങ്ങളിൽ ഒരാറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതും മറ്റാറ്റം ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമാണെങ്കിൽ അയോണിക ബന്ധനായിരിക്കും രണ്ടാറ്റങ്ങൾക്കും ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കേണ്ടവയാണെങ്കിൽ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കേണ്ടവയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ സഹസംയോജക ബന്ധനമായിരിക്കും നടക്കുക കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് അപ്പോൾ അത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് ക്ലോറിനാറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളല്ലേ പങ്കുവെച്ചത് ദേ ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ദേ ഷെയർഡ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ പെയർ ഒരു ജോഡി ഒരു ജോഡി പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പങ്കുവെച്ചത് ഈ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെച്ചതിനെ നമ്മൾ ഒരു വര കൊണ്ടാ സൂചിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലോറിനാറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനം എന്നാണ് പറയുക ഏകബന്ധനം അപ്പം രണ്ട് ക്ലോറിനാറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏകബന്ധനം സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഈ ഒരു വര എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ക്ലോറിനാറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നോക്കൂ സി എൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പ്ലസ് സി എൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഗേവ്സ് സി എൽ അപ്പം ക്ലോറിൻ്റെ ഒരാറ്റം ഇത് ക്ലോറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒരു ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഏഴാമത്ത് ക്ലോറിൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചതാ അല്ലേ ക്ലോറിൻ തൻ മാത്ര അപ്പം സി എൽ പ്ലസ് സി എൽ ഗേവ്സ് സി എൽ ടു ക്ലോറിൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ക്ലോറിൻ തൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ഏത് രാസബന്ധന സഹസംയോജക ബന്ധനമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കും സി എൽ ഏകബന്ധനം സി എൽ രണ്ട് ക്ലോറിനാറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു വര എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വര ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നു ഏകബന്ധനം ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനമാണ് ഏകബന്ധനം ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനമാണ് ഏകബന്ധനം ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എട്ട് പതിനാറ് ആറ്റോമി നമ്പർ എട്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് ആറ് വേറൊരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം എട്ട് പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് ആറ് ഇങ്ങ് നോക്കൂ ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം രണ്ടെണ്ണം വേണം കറക്റ്റ് അപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതും സ്വീകരിക്കണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിനും വേണം വേണ്ടേ ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിനും അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം വേണം ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിനും എട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം വേണം അപ്പം രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ബാഴ്ഷിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആറല്
ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു ആറ്റം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വായു ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഗേവ്സ് ഈ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് തന്നെ മാത്രമേ ആവുകയാണ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ടു ഓക്സിൻ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻസ് ടുഗദർ ടു ടു ഫോം മോളിക്യൂൾ ഒറ്റു ഒറ്റു ആയിട്ട് മാറുകയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്സിജൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മറ്റേ ഓക്സിജൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി ഈ ഓക്സിജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഈ ഓക്സിജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്നാ രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി രണ്ടാക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴായിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴായിട്ടുള്ളൂ എട്ടാണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് വേണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടെ എടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെക്കണം ഇപ്പം ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആരുതാ രണ്ടാവുന്നു ഇപ്പം രണ്ടാവും എട്ടായി നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് കറക്റ്റല്ലേ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ സംയോജിച്ച് ഒരു മോളിക്യൂൾ ആകുന്നു തൻ മാത്രമായിട്ട് മാറും ഒറ്റു ഓ പ്ലസ് ഓ ഗേവ്സ് ഒറ്റു ഇനി ഒറ്റു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഘടന എന്താണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചു നാല് ഇലക്ട്രോൺ അഥവാ രണ്ട് ജോഡി ടു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ടു പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പെയേഴ്സ് രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഘടന ഒ ടുവിൻ്റെ ഘടന ഒ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വര കൊടുക്കണം ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് വര എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വര ടു എന്ന് ചോദിക്കും ഉത്തരം എന്താ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വര ടു രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെച്ചാണ് രാസബന്ധനം നടന്നിരിക്കുന്നത് Two two pairs of electrons are bonded, shared. Two pairs of of electrons electrons are are bonded, shared. shared between two oxygen atoms. So, between two oxygen atoms, there must be double bond. രണ്ട് വരട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ദിബന്ധനം എന്ന് പറയും ഏകബന്ധനം ദിബന്ധനം ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനം ഏകബന്ധനം രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനം ദിബന്ധനം ഉദാഹരണം ഒ ടു ഓക്സിജൻ തൻ മാത്ര ഏകബന്ധനം സി എൽ ടു ക്ലോറിൻ തൻ മാത്ര ക്ലിയർ അല്ലേ അവ രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചു ഏത് മോളിക്യൂളും ഓക്സിജൻ തൻ മാത്രമില്ലേ ഇനി വേറെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം നൈട്രജൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം നൈട്രജൻ നോക്കൂ എൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ മാസ് നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ നൈട്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ഫൈവ് ഈ നൈട്രജൻ്റെ ടു ഫൈവ് മക്കളെ നോക്കുക ഔട്ടർ മോഷനിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഈ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന് എട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര എണ്ണം വേണം മൂന്നെണ്ണം വേണം ഈ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന് എട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര എണ്ണം വേണം മൂന്നെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വീതം കിട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് രാസബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടും സഹസംയോജക ബന്ധനം കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ് ടു നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് ആർ combines together they take place in covalent bonding by sharing electrons okay namukku idinde rasabandham onnu varachu nokkam nitrogen rendu nitrogen atomal kudi chernu atomal shell etra electrona 5 varachu nokkam nitrogen n by shell 1 2 3 4 5 electron plus nitrogen by shell 1 2 3 4 5 5 electron ഈ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങളെ കൂടി ചേർന്ന് മോളിക്കുള്ള ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതാ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണും പങ്കുവെക്കുന്നു ഇപ്പം ഇത്രേ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആരുതാ രണ്ടാകും അപ്പോൾ എണ്ണി നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലും രണ്ടും ആറ് എട്ടായിട്ടില്ലല്ലോ എട്ടാണ് വരെ പങ്കുവെക്കണം ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് വടി ഒന്ന് വടിയും കൊടുക്കുന്നു പ്രത്യേകം നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴായിട്ടുള
ദീൻ ഒന്നും ദീൻ ഒന്നും എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പങ്ക് വെച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ മൂന്ന് ജോഡി ത്രീ പേഴ്സ് അല്ലേ ഇതാ അപ്പം ഈ നൈട്രജനും ഈ നൈട്രജനും തമ്മിൽ സംയോജിച്ചു എൻ ടു ആയി ഇപ്പം എട്ടായില്ലേ രണ്ടും ആറും എട്ട് രണ്ടും ആറും എട്ട് അപ്പം എൻ പ്ലസ് എൻ ഗീവ്സ് എൻ ടു മക്കളെ എൻ ടു മോളിക്യൂൾസിൽ എത്ര ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം അല്ലേ ആറെണ്ണം എന്നാണ് എത്ര ജോഡിയാ മൂന്ന് ജോഡി ത്രീ പേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ തന്മാത്ര ഘടന എൻ ത്രിബന്ധനം ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ മൂന്ന് വര വരക്കണം ഒരു വര ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചത് രണ്ട് വര രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചത് മൂന്ന് വര മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചത് ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചാൽ ഏകബന്ധനം രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചാൽ ദ്വിബന്ധനം മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചാൽ ത്രിബന്ധനം അപ്പൊ നൈട്രജൻ തന്മാത്രയിൽ രാസബന്ധനം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ത്രിബന്ധനം അപ്പം സഹസംയോജക ബന്ധനത്തെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം ചില മൂലകങ്ങളുടെ ചില മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെക്കുന്നു അത് ഏകബന്ധനം മറ്റ് ചില മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു ദ്വിബന്ധനം മറ്റ് ചില മൂലങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ സംയോജിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു അതാണ് ത്രിബന്ധനം അപ്പം ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം അതിൽ ഏകബന്ധനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത് സഹസംയോജക ബന്ധനം മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം ക്ലോറിൻ തന്മാത്രയിൽ ഏകബന്ധനം സി എൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എൽ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര ഒ ടു ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിൽ ദ്വിബന്ധനം ഒ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ നൈട്രജൻ തന്മാത്ര എൻ ടു ആ എൻ ഡ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ അപ്പോൾ ഏകബന്ധനം ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ദ്വിബന്ധനം ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ത്രിബന്ധനം നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ തന്മാത്ര രാസബന്ധനം ത്രിബന്ധനം ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിലെ രാസബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ക്ലോറിൻ തന്മാത്രയിലെ രാസബന്ധനം ഏകബന്ധനം അപ്പോൾ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കാം ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലോറിൻ തന്മാത്രയിൽ ഏകബന്ധനം ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിൽ ദ്വിബന്ധനം നൈട്രജൻ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മൂന്ന് ചിത്രം വരക്കണം കേട്ടോ യെസ് ആദ്യം നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം എന്ന് എഴുതുക ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്ക് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെച്ചാണ് സംയോജിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരം രാസബന്ധനമാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം ഈ ടു ആറ്റംസ് കമ്പൈൻസ് ടുഗദർ ബൈ ഷെയറിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഈസ് കാൾഡ് കോവാലിൻ്റ് ബോണ്ടിങ് കോവാലിൻ്റ് ബോണ്ടിങ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഇൻ വിച്ച് ആറ്റംസ് ആർ ഷെയർഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ എ ഒക്ടറ്റ് ഇൻ ദർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ്ഷൽ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ച് ബാഹ്യഷലിൽ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കി രാസബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അറ്റങ്ങളുണ്ട് അത്തരം രാസബന്ധനത്തെ സഹസംയോജക ബന്ധനം എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനമാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയറിംഗ് ഈസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് കോവാലിൻ്റ് ബോണ്ടിങ് കോവാലിൻ്റ് ബോണ്ടിങ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം എന്താണ് ഏകബന്ധനം ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനം ഏകബന്ധനം ദ കോവാലിൻ്റ് ബോണ്ടിങ് ബൈ ഇൻ വിച്ച് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഷെയർഡ് ഈസ് കാൾഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം കോവാലിൻ്റ് ബോണ്ടിങ് ഇൻ വിച്ച് ടു പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഷെയർഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനമാണ് ത്രിബന്ധനം ദ ഇന്തിക്കോ കോവാലിൻ്റ് ബോണ്ടിങ് ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ആർ കാൾഡ്
നമുക്ക് സംയുക്തങ്ങളിലുള്ള രാസബന്ധനം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ സംയുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റം ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റുമായിട്ടാ സംയോജിച്ചത് ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റം വേറെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റുമായിട്ടല്ല സംയോജിച്ചത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിനുമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനായിട്ട് നൈട്രജൻ നൈട്രജനായിട്ട് എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ സ സംയോജക ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കാർബണും ക്ലോറിനും നോക്കാം കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് കാർബണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ടു ഫോർ ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ കാർബണിൻ്റെ ബാഹ്യശലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിൻ്റെ ബാഹ്യശലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ആ നാല് ഇലക്ട്രോണും ഏഴ് ഇലക്ട്രോണാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടാൻ രാസബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആ ബാഹ്യശലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കാർബണും ക്ലോറിനും സംയോജിക്കുന്നതൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം നോക്കാം കാർബൺ ബാഹ്യശലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ബാഹ്യ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ക്ലോറിൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ഈ ക്ലോറിൻ്റെ ബാഹ്യ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ശരി ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇൻഡു മാർക്ക് ഇട്ടതാന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അത് കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ബേസിക്കലി ഒരേപോലെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇട്ടുമെന്ന് മാത്രം യെസ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ കാർബണിന് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഈ ക്ലോറിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇവയ്ക്കിടയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ക്ലോറിൻ എട്ടായില്ലേ നോക്കിയ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ക്ലോറിൻ അഷ്ടകം പൂർത്തിയായി പക്ഷെ കാർബണോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചല്ലേ ആയുള്ളൂ എട്ടാവണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്ലോറിനും കൂടെ എടുത്തു ഒരു ക്ലോറിനും കൂടെ എടുത്തു അതിൻ്റെ ബാഹ്യശലി ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ ഇലക്ട്രോണും ഈ ഇലക്ട്രോണും പങ്കുവെച്ചു ഷെയർ ചെയ്തു ഇപ്പോഴോ ഈ ക്ലോറിൻ എട്ടായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് കാർബണിനോ വൺ ടു ഫോർ സിക്സ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ എട്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി ഒരു ക്ലോറിനും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക സി എൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ക്ലോറിൻ്റെ ബാഹ്യശല്യ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഇലക്ട്രോണും ഈ ഇലക്ട്രോണും പങ്കുവെച്ചു ഇപ്പം ഈ ക്ലോറിൻ എട്ടായില്ലേ രണ്ട് മൂന്നും രണ്ട് മൂന്ന് ആറും രണ്ടും എട്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആയുള്ളൂ അഷ്ട എട്ടായിട്ടില്ല എട്ടായിക്കണോ ഇല്ല അപ്പം ഇനി എന്ത് വേണം ഒരു ക്ലോറിനാറ്റും കൂടെ വേണം നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുക സി എൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇതിന്നൊരു ഇലക്ട്രോണും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണും പങ്കുവെക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലോറിൻ എട്ടായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ കാർബൺ എട്ടായില്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഈ ക്ലോറിൻ എട്ടായി ഇതിനെട്ടായി 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 കാർബണും എട്ടായി നോക്കൂ ഇത് ക്ലോറിൻ്റെത് ഇത് ഈ ക്ലോറിൻ്റെത് ഇത് ഈ ക്ലോറിൻ്റെത് ഇത് ഈ ക്ലോറിൻ്റെത് ഇത് ഈ കാർബണിൻ്റെത് കാർബൺ ഉണ്ടോ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ക്ലോറിൻ എട്ട് എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും അഷ്ടകം പൂർത്തിയായി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അയല്ലോ അപ്പം ഒരു കാർബണിൻ്റെ കൂടെ നാല് ക്ലോറിനാറ്റങ്ങൾ രാസബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലേ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ കാർബണിൻ്റെ ബാഹ്യ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ നാല് ക്ലോറിനാറ്റങ്ങളുമായി സംയോജിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ക്ലോറിൻ അഷ്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ കാർബണിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയാൽ മതി കാർബണിൻ്റെ ബാഹ്യശലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി പക്ഷെ കാർബൺ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം നാല് ക്ലോറിനാറ്റങ്ങൾ വേണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കാർബണിൻ്റെ കൂടെ നാല
സി സി എൽ ഫോർ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ടെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എന്നാണ് അപ്പൊ കാർബണിന്റെ കൂടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നാല് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് മോണോ എന്ന ഒന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബണിന്റെ കൂടെ ഒരു ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാർബണിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൾഫറിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ടെട്രാ അറിയുമ്പോൾ നാല് കാർബണിന്റെ കൂടെ നാല് മോണോ ഡൈ ട്രൈ ടെട്ര മോണോ ഒന്ന് ഡൈ രണ്ട് ട്രൈ മൂന്ന് ടെട്ര നാല് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡിലെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് രാസബന്ധനം സാസംയോജക ബന്ധനം കോവാൽഡ് ബോണ്ടിങ് അല്ലേ ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കാർബൺ ഈ കാർബണും ഈ ക്ലോറിനും തമ്മിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചു ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ഈ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു വര ഇട്ടെടുത്താൽ പോരെ ഒരു വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന അർത്ഥം ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചു അപ്പം ഈ പങ്കുവെച്ച ഈ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു വര കൊടുത്താൽ പോരെ ഇവിടെ പങ്കുവെച്ച ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വര കൊടുക്കാം ഇവിടെ പങ്കുവെച്ച ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വര കൊടുക്കാം അപ്പൊ കാർബണ് ചുറ്റും എത്ര വര ഉണ്ടാവും നാല് വര ഉണ്ടാവും ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അപ്പൊ കാർബൺ നാഷ്ടകം പൂർത്തിയാവും അപ്പൊ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡിലെ രാസബന്ധനം കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡിലെ രാസബന്ധനം നോക്കൂ സി ഒരു കാർബൺ ഫോർ സി എൽ നാല് ക്ലോറിൻ ആറ്റവുമായി ചേർന്ന് സി സി എൽ ഫോർ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഡയഗ്രാമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡിൽ സി സി എൽ ഫോറിൻ്റെ ഘടന വരക്കുമ്പോൾ സി കാർബണ് ചുറ്റും നാല് വര ഉണ്ടാകും സി എൽ സി എൽ സി എൽ സി എൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഈ കാർബണും ഈ ക്ലോറിനും തമ്മിൽ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെക്കുന്നു ഒരു വര ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനമാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം കോവാൽഡ് ബോണ്ടിങ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ബൈ വിച്ച് ആറ്റംസ് ആർ കമ്പൈൻസ് ടുഗദർ ബൈ ഷെയറിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന കോവാൽഡ് ബോണ്ടിങ് സഹസംയോജക ബന്ധനമാണ് ഏകബന്ധനം രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന സഹസംയോജക ബന്ധനമാണ് ദ്വിബന്ധനം മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചുണ്ടാകുന്ന സഹസംയോജക ബന്ധനമാണ് ത്രിബന്ധനം കോവാൽഡ് ബോണ്ടിങ് ഇൻ വിച്ച് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഷെയർഡ് ഈസ് കാൾഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ആർ കാൾഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഷെയർഡ് ആർ കാൾഡ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനമുള്ള ഒരു തന്മാത്ര ക്ലോറിൻ തന്മാത്ര സി എൽ ടു ഡബ് സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ സി എൽ ടു ക്ലോറിൻ സി എൽ ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് ദ്വിബന്ധനമുള്ള ഒരു തൻ വാതക തന്മാത്ര ഓക്സിജൻ ഒ ടു ത്രിബന്ധനമുള്ള ഒരു തന്മാത്ര എൻ ടു നൈട്രജൻ ഏകബന്ധനം സി എൽ ടു ദ്വിബന്ധനം ഒ ടു ത്രിബന്ധനം എൻ ടു ഇനി സഹസംയോജക ബന്ധനം വഴി സംയോജിച്ചുണ്ടായ ഒരു സംയുക്തം കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് സി സി എൽ ഫോർ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡിലെ രാസബന്ധനം ചിത്രം വരയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതണം ഒന്ന് എന്താണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോവാൻഡ് ബോണ്ടിങ് രണ്ട് ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം ഇവ എന്ത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏകബന്ധനം വഴി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നൊരു തന്മാത്ര ക്ലോറിൻ സി എൽ ടു അതിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എൻ എലമെൻറ്റ്
ത്രിബന്ധനം വഴി സംയോജിച്ച് ഉണ്ടായ തന്മാത്ര നൈട്രജൻ തന്മാത്ര എൻ ടു ഓക്കെ ആ ക്ലോറിൻ തന്മാത്രയിലെ രാസബന്ധനം ചിത്രം വരക്കുന്നു വരക്കുക ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിലെ രാസബന്ധനം ചിത്രം വരക്കുക ക്ലോറിൻ തന്മാത്രയിലെ രാസബന്ധനം ചിത്രം ക്ലോറിൻ തന്മാത്ര രാസബന്ധനം ചിത്രം വരക്കുക ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിലെ രാസബന്ധനം ചിത്രം വരക്കുക നൈട്രജൻ തന്മാത്രയിലെ രാസബന്ധനം ചിത്രം വരക്കുക കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് സി സി എൽ ഫോർ അതിലെ രാസബന്ധനം ചിത്രം വരക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വരച്ചു എന്നില്ല കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വര എഴുതിയെടുക്കണം വരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നന്നായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സഹസംയോജക ബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി പി പി ഡി അറ്റ് പി എസ് വേൾഡ് എന്ന ചാനൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പി പി ഡി അറ്റ് പി എസ് വേൾഡ് പി പി ഡി അറ്റ് പി എസ് വേൾഡ് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് കാണണം കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാം അതിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി സ്കൂൾ തുറന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാ പരീക്ഷകളൊക്കെ നടത്തുമ്പം നല്ല ഉയർന്ന മാർക്ക് കിട്ടാനും നല്ലതായി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിയട്ടെ എന്ന് പിന്നെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്